Kwa vile vile kwa mtandao watu wamekuwa kibishana sana. Vitu ambao wanabishania ni kitu ambao ulifanya enzi ya kitabu sana. <laughs> Kwenda na machopa, kufanya marivili kwa hewa nini. Uh. Ibu wa advice kidogo wa ungeleshe madada zako. Uh, Bwana, unona hii, unona hii hewa hii. Wewe mwai kusikia ndege wa wili wamegongana kule juu, wakaanguka chini ati, ati kuna traffic. Yeah. Traffic wakosu we mwenyewe. Kila mtu wafate maisha yake. Kwa sababu woki anza kungangana na mimi ya kothe. Ujui kama ini muizi, ujui kama natumia pesa ya mbaba kwa hivo. Usi, usi, usi jaribu ku, ku, kungangana ama kushina na, kubishana na mimi. Na kila ningependa kuambia wa uh, ma superstar ama celebrities kama mimi. Be real bana ye. Ishi maisha yako ndugi yangu. Manaka ukeanza kufutana na watu. Utatoka ulimi. Hi, <laughs> kisha wakisha take off una adjust kitanda kitanda chako alafu unalala nimefanya kwa mwisho watu mimi umeamsha kama tumefika nimefanya kwa mwisho watu wow welcome mm. back how do you feel i feel honored i feel great and um, i can't wait i couldn't wait to be here however safari yangu haiku kwa nzuri vile maana yake nilikuwa nimepanga niende shopping uh, baada ya shopping nikaona vijana wangu ambao wanaishi paris na kwa bahati mbaya kukawa na maandamano paris na hakuna usafiri Kwa hivyo nikuwa nataka nione vijana wangu siku mbili, lafu ni muone mze wangu pia siku mbili, kisha nirudi Kenya. So kufika Paris, kapata hakuna usafiri, kabidi nine muone mze tu. Na, na kufanya shopping, alafu ndiyo bus. Kwa hivyo jawaona watoto? Watoto sija waona. Manaka watoto wanaishi uh, mali na hitu wa Shebo, ni mbali. Uh, lazima nichukue kama train. Um, ok, taxi to Paris, alafu nichukue train, tana four hours. Na wakati kuna mgomo kama huo, ni vigumu sana ku, ku, kufika kule. Yeah. Kwa hivyo sija waona watoto. Watu wako interested kujua sana <laughs> e shopping unasema uliko umeenda kufanya mm. one of the main things tunajua ulienda kununua ni gown mm -hmm. tutafika tuta hapo uh -huh. hebu tuambie ni vitu gani vingine uliko umeenda kufanya shopping yake ah uh, nilikuwa nimeenda kufanya kununua nguo zangu za ndani uh, kwa sababu huo sivai kutoka hapa Kenya kusema kweli eh okay. Uh, hizo ni vitu ambavyo ni vitu vitu muhimu sana kuzi, kuzizingatia uh, lafu na m, kubwa kabisa ni gown yangu ya harusi kwa sababu kwenye internet nilitafuta na okay um, mbele nilikuwa nimesema nitafanya african wedding because I'm an african yes. lakini kasahau kwamba ninaolewa na mzungu mm. kwa hivyo itabidi tumefanya white wedding mm. na sio tu kwa, kwa leo hii wedding itenda akodea naolewa mwaka huu mzima eh Kwa hivyo okay, eh, okay. uh -huh. mwaka mzima nitakuwa naolewa tu. Sasa nyinyi mkiona mkiona countdown mjue tu ni akodea naolewa. Kwa sababu uh, hii siku ni siku ambayo ina inaashiria mambo mengi. Watu wanaweza kuona wanafikiria oh akodea maonekana wanaume wengi vipi. Si mimi peke yangu ni kwa sababu tu mimi ni nyota. Alafu uh, unajua mti mwenye matunda mengi ndio uporo wa mawe. Uh, but najua kwamba ninawakilisha wanawake wengi, wengi sana. Ambapo hata nikihesabu uh, ndoa ambazo zimevunjika kwangu mimi nitasema ni kama ndoa tatu. Mm -hmm. Watu wana zihesabu nyingi lakini nimejaribu ndoa mara tatu nimewahi kuolewa mara moja tu mm -hmm. na babake watoto wangu. Mm -hmm. Na wale wazungu wawili hawakunioa yule yule kisirani yule baba mtoto wangu watatu mm -hmm. haikuenda ni mtoto alitaka yule mwingine alitaka kunioa lakini sikuwa niko tayari maana nilikuwa nimevunjika vunjika na kule nilikotoka. Um, kwa hivyo kwenda kununua gown um, Ulaya ni uashiria ya kwamba hizi gown za tengezwa kule. Kwa hivyo kule ndio ambapo ningepata kitu ambayo ni original. Si kwamba aziko Kenya lakini pia Kenya litafuta sikupata. Nikajaribu online. Wakaniambia online nilijaribu pia Tanzania, nika Google, nikajaribu wote wanatoa nguo taki. Sasa nikasema ah kila mtu aenda taki, wacha mimi nifanye kivingine. Uh, ndio pia mimi mtu asiseme kwamba nimemkopi siko nataka kukopi gauni ya mtu nilikuwa original <laughs> <laughs> dambos labda utueleze gauni ime cost how much because yani umeingia imeshikiliwa na gauni yenyewe inakaa ni ya hela mingi sana eh gauni ime ni cost 4800 Swiss francs 4800 fixed Swiss francs uh, duka ambayo nilienda ni duka ya hali ya juu uh, watu wanajua kwamba celebrities wanapenda clouds lakini mimi naishi original bwana mimi nitengeza pesa kitambo sasa clouds za kuonea kazi gani Kama ni menunua, ni menunua, ni menunua nguwe ya, kama ni zanunua V8, ni zanunua chopa, sasa nguwe ikawa nguwe ya 4,800 Swiss francs, ni peanuts. Na hiyo ni kama gift kwangu, ni maona watu wakiulizia kwa nini na jinunulia gaunu, kwa nini 
kama bwana amelipia harusi amelipia kila kitu kwani wewe mwanamke huna hata shilingi mbili ya kujitegemea hata yeye aone na alafu pia ni siku yangu ya kuzaliwa Um, it's my birthday. Na siku nyingi katika maisha yangu nimekuwa nikifanyia watu vitu vingi sana. Nimesaidia watu wengi, nimelisha watu wengi. Huo nanunulia watu gifts. Lakini mimi hakuna mtu yote ambaye anafikiria kwamba hata akodhe pia ako na roho eh, kama binadamu. Yaani watu huwa wanione kama binadamu kabisa kana kwamba ninataka gift. Ambapo nashukuru Mungu kumleta mwanaume omosh kwa maisha yangu manake ni mwanaume pekee ambaye amewahi kunionyesha utu. Ana utu wing, mwingi sana. Huo naamka anapata amefanya mambo yani mambo yenye saa zingine huo najichuna na jiuliza huu mtu ni real ama hiyo ni danganya waona eh <laughs> so gown li, ime ni cost 4800 uh, yuko, yuko Kenya unajua uko faida ya mtazamo mam ebu calculate calculate 4800 times 120 right, right now i think it's uh, 4800 times 130 i think mm-hmm. Uh, 624,000. Kisha viatu ni 1200, mm-hmm. ni bridal shoes mm-hmm. uh, ambayo unaweza kusimamia the whole day ndani iko na yani mtaona tu. Kisha yeah. okay najua watu wapendi watu waongee kuhusu kifo. Lakini nitakuwa nimepatia familia yangu kazi rahisi sana manake hivyo hivyo vile nitakuwa nimevaa siku yangu ya harusi. Ningependa nilale hivyo hivyo. Ulale hivyo hivyo. Hivyo hivyo. Nikipumzika, ni pumzisho ndani ya hizo vitu nitakapovaa siku yangu ya harusi. Kuna <laughs> kimoja hujataja. Mm. Sijui itakuwa ni surprise ama itakuwaje pete yenyewe. Oh. Pete anashughulikia mzee. Alisema pete siguzi. Oh. Pete anashughulikia mzee. Mm-hmm. Na Omondi ni mtu ambaye apendi mwanamke akifanya vitu. Hata mm-hmm. huwa mara nyingi nikilipa vitu anakasirika. Mm-hmm. Ananiambia ninafanya namfanya aonekane kama kama mnyonge yani. Mm-hmm. Uh, mara nyingi tukienda kwenye restaurant ni, ni tukileta wa receipt kama hapa Kenya waitresses wengi huona niletea receipt maana kitambo mimi nilikuwa nikifanya kuzilipa so wamezoea mama atalipa so by the time natoa kadi yangu yeye pia anakuwa ametoa so mara nyingi tukienda kwa restaurant yeye anaenda analipa kabisa so by the time tunaanza kula chakula kwa zile za let's go Yeah, ni mwanaume ambaye anaji anajiheshimu na anajiamini. Okay. Madam boss now let's talk about the wedding. Yes. Wewe tumekuzoea ukifanya mambo makubwa makubwa ukienda hata performance unaenda na chopa nini hizo mm. ni vitu tumekuzoea nazo. Mm-hmm. Now this way this coming wedding. How are you prepared? Do you expect nini? Ah. And also the budget. <laughs> eh, hey, hii wedding. Si mngoje tu tufike huko kwanza. Unajua tukisema saa hii Eh yeah? watu watanikopi unajua sasa hizi wa celebs wanakopiana mimi kila mtu afiche kadi yake <laughs> kila mtu afiche white ball eh yeah. hiyo yeah. siku mtajionea tu okay mm. na pengine kwa watu ambao wanasema ah madam boss umeharakisha sana mm. mapenzi ni ya juzi juzi ushakimbia mm. kuolewa mm. utawaambia nini eh hey, kwani mimi mtu wa shida akinikula kula bure tu au kuna kitu kama hiyo hakuna cha kuharakisha kwa mapenzi bana yeye <laughs> tumeishi miaka si, mia, miezi kama nane nimemjua amenijua tunangoja nini tunangoja nini nauliza Inatakana tuishi paka yani nini mapenzi iko na muda gani ndio kwa sababu tunataka kuanza familia uh, omosh hataki kuzaa mtoto nje ndoa mm-hmm. alafu kesho kesho pia wataanza kuniuliza mbona hujaolewa hawajakubali ni muite mme wangu sasa nataka vitu official bwana hata akiniita my wife i feel like is is owning that right to call me my wife bure akichelewa kunaweza kuwa na mpira kachezo hapo mbele na eh? Eh hey. they juzi pia uli post pregnancy kit and hey. people asking like uh, Omosha amecheza kaa yeye tena mambo iko vipi hapana ah, hiyo ni pregnancy test yetu ile mimba tuliyopoteza uh, ameshindwa kuifuta katika uh, simu yake na bado yuko very emotional kwa sababu il, ni kitu ambayo ilitupata yani kighafla hatukua tume hatukua tumekuwa tayari kuomba itafanyika hivyo mimi ni mtu nimezaa sana sasa nashangaa hata mimba inatoka inatoka vipi yani mm-hmm. So hata nguo alionulia mtoto siku tulizifungua kazi kapo kwa sitting, uh, kwa, kwa bedroom amekataa iwezi kutolewa paka siku atapata mimba nyingine. Mm-hmm. Eh tungependa kufahamu you know eh, relationship ya Omosh na the watoto wako iko vipi? Ah watoto wangu wanampenda sana. Wanampenda sana. Eh. Omoka, omosh anatoboka. Kwa hivyo anajua jinsi ya ku <laughs> ku handle ku handle watoto wangu eh. Mm-hmm. Wanamuita Dennis kwa sababu watoto wangu saa hizi washakuwa wakubwa hawa, hawana hawana zile pilka pilka za kuita mtu dadi walipokuwa wadogo ndio walikuwa wananisumbua uh, wanauliza oh mami can we call this one dadi sasa saa hizi ni wa mama wakubwa sio kaita mabwana zao dadi bana eh ha okay. eh yeah. Ongera sana kwa kazi mzuri unafanya Ay, kwenye, kwenye society. Uh, Swali yangu ni kwamba akodhe ni mtu ambaye uko high profile. Wewe ni mtu ambaye ukisema VIP ni VIP ya kweli. Mm-hmm. Nikataka kujua VIP list yako ya wedding gani because rafiki yako wa karibu <laughs> Diamond anaweza make surprise. 
<laughs> ndugu yangu we uh, ukianza ku mambo na na na, na profile <laughs> eh ah guest list siwezi taja maana ni high profile ni vvip ni yako there madam boss call police the president of single mother getting married for the first time so expect the guest now, list to be lit wedding. in a white wedding international artist maybe surprise performance so performance mimi hapa to perform kwenye wedding hapa eh yeah. na performia mume wangu influencer as in i have never known this woman like this sandra dacha i just known her know her as a best mc but she's just proven me wrong and right in each and every aspect um ameweza kufanya hii harusi kwa yani kwa wiki tu uh, kuna baadhi ya watu harusi uh, tulianza kuandaa mwaka uliopita uh, the day i met uh, omosh he engaged me the same day i met him and akasema ningependa kukuoa nikafikiri nikitu kama mchezo so niliangusha tu tarehe na watu wengi huwa kuichukulia vizuri na haikuanguka vizuri sana kwa upande wa familia yangu wakafikiri ni zile jokes zako there za kawaida so arusi imeandaliwa na ni kubwa <laughs> arusi ni kubwa kwa sababu ni mama mkubwa na namshukuru sana Sandra uh, pia na ndugu yangu CPA Lamek uh, wameni support sana arusi yangu haina pay bill uh, wala haina mchango haina komiti niko na komiti ya watu wawili ambayo ni ndugu yangu CPA Lamek na Sandra Dacha uh, lafu ningependa pia kumshukuru Mrs Somosh from Eldoret pia bibonaka ni Tomosh um, mwenye Rupas Mall amekuwa pia akichangia sana kuniuliza mami ushafanya hii ushafanya vile yeah, na, 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 na watu wangu wa karibu na keki inatoka wapi je nijibu swali ya keki 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 inakuja ah chef wote waona tu Eh. Wangetaka maybe kuleta zawadi because umesema hakuna pay bill. Sasa tutataka kujua maybe kuna kuna standard ya zawadi ambayo unafaa kuleta. Mtu asilete uma ama kijiko. Ah ah. Unajua tena nataka kurusha hii kwa mafans. Kila siku wanasema Omosha naishi kwa watu. Omosha sijui. Sasa sasa hivi tunafanya harusi na tumelipia kila kitu. Kwa hivyo watu sisi tunaanza kujenga upya na Omosha. Nyumba nyingine. Ju, nyumba nyingine. Kwa hivyo wanilete simiti, wanilete wanilete chuma, wanilete viti, wanilete TV, mimi sina TV. Wanilete TV. Eh, zile fridge zangu pia ni za kitambo na kama zimeanza kumochoka. <laughs> Mnilete ni fridge tafadhali. <laughs> Wasije wakasema akodi yako na kila kitu. No. Sina kila kitu. Zawadi ni zawadi. Hata ukiniongezea, basi nitapeleka kwenye foundation. Wanilete chakula pia watu wanakufa kule Turkana, nitapeana kwa foundation. Yeah. Uh, nikisema it will be an african royal wedding watu watasema na, naongea sana yeah. but natumai itakuwa one of the african royal wedding because na imani uh, watoto wako wataweza kusimamia vile vile pia kutakuwa na wasanii wachache ambao watasimamia na pia omosh ataweza kuja na family yake ya kipekee kutoka europe wataweza kusimamia ningetaka kujua maybe wasanii wa nchini maybe umepatia fursa waweza ku attend because rafiki yako wa karibu pia ni vizuri wakuji wa kusupport uh, nimeita wasanii wote kwa sababu ni ndio kama madugu zangu eh nimewaita wote wale ambao watakuwa na nafasi wamekaribishwa kuja kuna wale kadhaa tumeita sana tumeita wasanii kawa ngapi sio sitini sabini hivi pamoja na ma, yeah mm. kila guest ambao wako invited pale tunaangalia guest kama wangapi hivi um, kwa sababu guest wako kama mia tatu nakumbuka ni 6500 per plate <laughs> eh. Eh. yeah mm -hmm. 6500 watu crash tu Ajua hakuna haja ku crash wedding ya mtu bana yeye. Unajua wedding ni kitu ambayo waita watu wa, watu wako wa karibu na watu, watu ambao unawajua. Sio watu wakuja kukusonya na watu wakuja kukuangalia, watu wakuja kuchukua picha for the next coming 20 days hata kukutaga hawatag. Ionekane kama walikuwa wameenda sherehe fulani waona. Kwa hivyo harusi ni kitu ambayo mtu huwa anafaa kuita watu wako wa karibu. Yeah. Yeah, pengine niulize tu swali hili. Uh, ni zawadi gani kubwa ama ambayo unaidhamini unaitha, sana ambayo Omosha shawai kukununulia? Omosha amenunulia gari ambayo nakimbia nayo saa hii. Ah, uh, Omosha ananilipia ndege. Jamani ndugu zangu ni mimi nimekuwa nikijilipia bill. Ni nzito. Huyu mwanaume ameni yani amenichota na miguu yangu. Yanilipia ndege. Tiki ya ndege si 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 shilingi tatu kama business class ni kutoa laki 400 hivi. Unaona eh? Alafu nitasemaje ile tukienda ile Valentines alinibeba mimi pamoja na familia yangu akalipia kila kitu. So 
kule nyumbani eh na amenijengea nyumba ya nguruwe omoshi amenunulia mashamba kwa hivyo nitasema hata siwezi kuzihesabu mm. kuna kuna muda ulipost ukasema watu waache kukuuliza wewe oh, umetoa wapi wazungu nini na nini sijui kama sijui kama ni, ni swali ambalo nafaa kuuliza lakini akothe so mzungu wa kwanza huyu ni wao wenyewe wanakupenda ama ni test yako kiniangalia hivi ninavyoniona mimi ni 1GB mhm uh -huh. Afrika huwa anioni lakini nikipita tu mahali wazungu wako i am their test mimi sitafuti wazungu wananitafuta mimi mm. eh na wale ambao wanauliza natoa wapi wazungu nini ile ndege nimekuja nayo ilikuwa imejaa wazungu na sio mimi nimewaita na ambao wanataka kutafuta wazungu wacha kuniambia niwapate connection mm. wachukue ndege hapo ukishuka kuanzia mwenye nafagia ndege ni mzungu ukishuka Paris tu hivi kila mtu ni mzungu kwanza ukimwona Mwafrika unashangaa unataka msalimie unafikiri mjaluo kwa hivyo mtu yeye ambaye ananiuliza ninatoa wazungu wapi naomba chukua ndege ukifika tu Europe anywhere in Europe or America hata mwenye nafagia ndege ni mzungu Olivia announce wedding yako uh, nilikuwa napitia kwenye comment section watu wanasema kwa ako there amerakisha wedding ndo asiachwe na omosh what can you say about kwaacho <laughs> mimi nina uoga omosh kuniacha mimi mimi nina uoga mwanaume kuniacha mimi siwezi kukwamilia mwanaume kama mapenzi imeisha imeisha na wedding iweze kufanya uh, mtu akakosa kukuacha watu waona leo na kwaacha na kesho ni vile tu tunapendana mimi na omosh na yeye kwanza ndiye hata anaharakisha sio mimi. Yeye ndio alini alini um alini inaitwaje inaitwaje hiyo ku nini ku kuengage. Kuengage yeye ndio ndio nimeamka amka. Anienegejwa kwanza. Mimi sikuwa nafikiria. Mimi nilikuwa nafikiri tumekutana tu na alafu mambo yakawa yana yanaenda tu. Wale ambao wanaona nimeharakisha ni wivu. Eh ni wivu. Huo wako na a lot of um Hey, Ule mention hapo awali wewe mwenyewe ndio main performer kwa harusi yako. Ningetaka kujua maybe kama kuna special wimbo ya omoshi wetu maybe. Mm. Wewe njoo harusi bana. Wewe <laughs> oh, una maswali mengi. Unataka unataka kukula harusi saa hii na hatajafika. Kwa hiyo hizi maswali sababu ya upendo. Wewe njoo harusi ni. Sawa. Bila ningetaka kujua kuna reality ambayo watu wanaazimia sana real, real housewife of Nairobi. Na watu walisema mbona kodhe amekosea kuwa kwenye real housewife of Nairobi? Una una una, una imani sana ni wakati wewe kutokea kwenye real housewife of Nairobi? <coughs> Sina TV. Ningekuwa na TV ni watch ningejua kama ni kitu nita naweza kukua. But real house of Nairobi. Real house wives. Yeah. I'm not even a wife yet. Si mngoje nikue bibi alafu ndio tuone. Ama Kweli? Eh, si ndio? Ama real house wives. Si real house wives. Ngoje nikue real house wife ona mzungu mwingine sasa amekuja. So kido, kido ameuliza, kido ameuliza because you're going to be a wife soon. So ameuliza yeah. kama maybe now you're going to join them after Musha kwa wife. Uh, I think I'm a reality uh, a show by myself. Yeah. Kwa vile vile kwa mtandao watu wamekuwa kibishana sana. Vitu ambao wanabishania ni kitu ambao ulifanya enzi ya kitambo sana. Kwenda na machopa kufanya ma kwa hewa nini? Hebu uh. waadvise kidogo ongeleshe madada zako. Ah uh, bwana unaona hii unaona hii hewa hii. Wewe umewahi kusikia ndege wawili wamegongana kule juu wakaanguka chini ati, ati kuna traffic. Yeah. Traffic wa kosa mwenyewe. Kila mtu afashe afate maisha yake kwa sababu wewe ukianza kungangana na mimi yako there. Ujui kama ni mwizi, ujui kama natumia pesa ya mbaba kwa hivyo usi, usi, usijaribu ku, ku, kungangana ama kushindana na kubishana na mimi. Na kile ningependa kuambia wa uh, ma superstar ama celebrities kama mimi. Be real bana e. Ishi maisha yako ndugu yangu. Maana ukianza kufutana na watu, utatoka ulimi. Eh. Kila mtu I don't know the kind of cards you are playing. I cannot compete with you. I don't know you. Wewe labda ndio wanijua maana yako wanifuata. Kwa hivyo kama mimi sikufuati, sikujui, sikuelewi, siku, si, 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 unikoseshi usingizi. Kwa hivyo ningependa kuambia celebrities wenzangu kwamba tuache kuzozana, tuna, tuache, tuache kudalilishana yani kwenye mtandao. Maana wakati tunadalilishana, wale mafans wetu wanatuona vipi yani? Twajitoa sisi wenyewe zile siri tulikuwa tushasema, amesema chopa ni ya kwangu, umeenda kusema, "Ah, ile chopa si yako." Unajua si ndo twajuana. Kwa hivyo mambo mengine tuache iwe kama ni entertainment. Tusiweke feelings katika entertainment. Ndio maana kuna mimi huo na nacheza kivyangu yani. Eh, wajaribu hapa waone. Eh. Tawalisha nguruwe. <laughs> Miongoni mwa wasanii hapa Kenya, one of the guys uh, actually said kwamba, you know, kama wewe ni shabiki na unataka kupiga picha na mimi, kwanza ukiwa na simu kali, pili usikuje ukaniomba simu nipige na wewe. Ushaikuwa na experience yoyote ya shabiki kutaka kupiga picha na wewe, alafu pengine akafanya kitu kikakukera or anything. Um, kitambo nilikuwa nilipokuingia kwenye fame, takwambia Ali. 
Nilifikiri kila mtu ananipenda. Na wakati wote ambao nasikia kuhusu mafans, nasikia na, napata goosebumps kwa sababu watu wote si wa kweli eh. Kitabu mimi nilikuwa nikisikia tu wako there nafikiri ni ni mapenzi. Sasa nilipotoka kwenye depression after six months nilipogundua kwamba mapenzi hii inaambiwa si ya ukweli. Maana kuna shangaa fan kwa nini akikuomba picha ukatae anakasirika. Basi sio mapenzi hiyo. Eh hiyo ni ni sense of honor, ni entitlement ya kwamba mimi nakufollow basi lazima pige picha. Kwa mfano nakupa mfano uh, nimetoka Paris saa hizi na nilikuwa very emotional kwa sababu ni Paris ni ni hicho watoto wangu wanaishi si kuweza kuwasha na watoto wangu na smart na furaha kwa maana nilikufanya harusi lakini nilikuwa very emotional na kuna msichana akaja nilikuwa nafikiri mtoto kwanza akaja akani kaniambia madam boss sasa mimi huona salimia fans eh mzuri but nilikuwa naangalia chini maana yake nilikuwa na, na na moyo mzito akaniambia can i take a photo with you nikasema no not now haya msichana kakach kumbe amenigoja lakini mimi kwa business eh, eh, kule economy eh. so <laughs> eh, sasa nilipofushuka uh, kwenda pale kwa immigration akatokelezea na kuanza kuleta fujo eh mimi ni superstar wenu bwana eh mimi ni superstar kwa hivyo we kama mimi ni superstar wako umenyomba picha ukiona kwamba nimepitishwa laini itakuuma kama kama una, unathamini kwe, kama wewe ni wewe ni uh, kon, wewe ni shabiki kweli itakuuma eh ehe akaleta so nikamwambia ni kwa sababu nikataka kuchukua pija na akasema you are very rude kweli nili mjibu shida ni kwamba nilikuwa na moyo mzito saa zingine pia tunapanda tunapata changamoto kama wasanii sio kila mara ukitupata kwenye eh, kwenye ndege ama tukitembea tuko na tuko katika mood ya kupiga picha labda nimeachwa ama naenda mazishi ama naenda matanga na mara nyingi wao tukiambia fans no kwenye picha wanakuwa wanageuka wanakuwa haters kwa hivyo mimi nitapiga picha na wewe kama niko kwa mood Niko naenda kwa shows waweza nipiga picha lakini ukinipata kwa my own personal space huo sikubali picha kwa sababu mara mtu ukimpata nafasi tu ya kupiga na wewe picha amekushika simu aanze kupigia ndugu yake oh, ongea na mamangu ongea na ndugu yangu so inakuwa ni inakuwa ni kitu alafu watu pia wanaanza ku naanza kuja so you have to take care of your sanity sio maringo lakini i stamp my feet to say when you find me in my my space and we are very very vulnerable mimi fan naweza kutana naye nikaanza ku sweat kwa sababu sijui kama ni fan ama si eti kwamba naogopa mimi najua kupigana lakini sijui ako vipi yani amekuja vipi ama yule nilikuwa nimemtukana tunaoaga pia <laughs> fulani eh yeah. yeah, na pengine niulize hili swali uh, kwa sababu nikipitia miongoni mwa comments za kwako pale kwenye insta nishawahi kuona mtu ameandika tu ako there ametafuta tu kijana mdogo mzungu <laughs> pengine utuambie eh omosha na miaka mingapi hivi na umeachana na umri wa miaka mingapi Kijana wadogo bora walala, walala kwa bedroom ya mama, mama zao eh. Kijana mdogo hawezi kujifungia na mwanamke size yangu kwenye rumu moja na akamwambia nakupenda eh. Again, I am a youth. I am sexy, hot, young, energetic, wealthy, rich and beautiful. Any any youth would like to have me. Um, pia mimi nilipokutana na Omosh. Si mtoto, mtoto ni kuanzia miaka 18 eh, kurudi nyuma. Ukishafika 19 kwenda huko mbele we ni mbaba. <laughs> eh? Ina, kwa sababu ana mwili mdogo ijamaanisha kwamba ni kama ni, ni kijana mdogo na hizo inakuanga ni watu hata hao watu ambao wana comment ukiangalia nyuma vizuri utapata hata wako na mtu wako na miaka 20 ni vile tu hawajulikani mm. na alafu pia, pia wa Kenya walizaliwa naturally opposition wao watakata kila kitu yani mpaka wajikatae wao wenyewe wezaambia mkenya kwamba kumekucha aseme ngoja niondoke niona kama jua iko unaona kwa hivyo miaka ya umosha haijalishi tulipata mtoto na atasema miaka yake wakati wake tutafika 31st of um, May itakuwa ni birthday yake. Mm-hmm. Na si tukiwa na yeye atuhisi kama kana kwamba mtu ni mdogo mtu, mtu ni mkubwa. Mm-hmm. Eh na kijana akishafika umri wa kwenda kuishi na mwanamke hakuna utoto hapo. Kwani mimi ni mzee? Kwani 40 40 ni mzee? Ni mzee. Wewe ali miaka yako imepotea wewe unatafuta. Unatafuta <laughs> 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 kwenye society na mambo mengi imekuwa ikitendeka rafiki yako wa karibu sana Eric Omoni na imani atakuwa kwenye list ya harusi. Aliweza kuwafaitia wa Kenya na bado anafaitia wa Kenya. Vile vile tumeweza kuona viongozi ambao uh, tunawafuatilia sana siku zote wameweza kushawishana pale kwenye mitandao arushiana mambo ambayo sio si sawa mambo ya chuki wewe kama kiongozi wa jamii eh, uko na yapi kusema mamaoni yako ni gani ongelesha wa Kenya ambao maybe wanatumika vibaya uh, kwenye maandamano um kila sijai penda katika maisha yangu ni kutukana waongozi viongozi eh maana kwa viongozi ni rika za baba zetu uh, hakuna siku utapata mimi nimetukana kiongozi 
Uh, siwezi kuongelea mengi kwa sababu mimi sielewi politics sijui ni mchezo ambao siwezi nikaingilia manake sijui mguu yake iko wapi kichwa chake iko wapi mimi pia ni mmoja wa Kenya ambao kama ni kutaseka tutateka sote kama ni uh, namshukuru ndugu yangu um, Eric kwa kwa kuji, t, kujitolea kufanya yale anayo, anayofanya uh, siwezi kuyaongelea mengi manake i don't know the integrity of whatever is happening pia mimi naziona social media vile naziona um, as one of the cre uh, technical creative um, creative technical committee uh, um, nilipata appointment juzi na kazi yangu ni kufaitia wa, 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 wasanii na kuhakikisha kwamba zile royalty zao wamelipwa na kuhakikisha kwamba wasanii wa Kenya wame wamehudumiwa vile wote tunahudumia wale wasanii kutoka international uh, international artist uh, sasa hizi mada yangu kubwa ni kuhakikisha kwamba kila msanii amejisajili na MCSK na niambie membership namba yake ni ngapi ni hakikisha kwamba tumez, wakati wasanii wanateseka hospitali tuhakikishe kwamba wame wamelipiwa uh, hospitali zao kwa sababu wa, wale CMOs ndio wanaokota pesa zao um, Wasanii ndio the, the ndio our, our biggest um, investment here in Kenya. Niliposikia the mabillions zenye uh, zinaokotwa hapa nje kwa niaba ya wasanii, nilihuzunika sana tulipokuwa na, na meeting na, na, na Dr. Ezekiel Mutua. So Kenya Kenya ningependa kuambia wasanii wenzangu ni kwamba tuzidi kutoa mziki, tuzidi kutumbuiza watu na tuzidi kujiprotect. Na for my fellow Kenyans, I pray for Kenya. I love my country and I hope things will get better soon. Yeah. Tulimona alikuwa governor Nairobi Mike Sonko Ameweza kumshikilia na kumsaidia sana Congestina Chieng Na sasa vitu mwona ameweza kurudi sawa Vili vili hamepatua pia kazi So wewe kama pia rafiki yake wa Congestina Chieng Sijuku maybe kuna hapia kusema Na kama wale viongozi ambao wanasaidia wa sani Wanasaidia watu Una hapia kuongezea Mi na mshukuru Mike Sonko sana Na mshukuru sana Ni jamaa kuna roo kubwa sana Iwapo vitu zilimpata pata huku na kule but ni mtu ambaye uona muombea sana maana yake ukimwangalia unaweza kumuona paka ndani ya moyo wake. Uh, ukitaka kujua mtu ambaye ana roho safi, huo watu ambao na roho safi huo anaongea sana. Unaona? Na kwa yeye kuregesha Congestina, uh, mimi nilishukuru maana singeweza kuguza. Uh, nimeumia sana. Nimeumia kwa kujaribu kusaidia watu wakani umiza roho, wakani uma kidole. Alafu ndio mimi ni mwanamke. Uh, wakumbuka ile wakati nilimuokota yule kijana anaitwa nani? Mwita mambo yakanigeuka tena waona ye wakati nilikuwa nikienda Turkana kuna wasichana wa mama walitokelezea wakaanza kunipiga vita sasa saa hizi mbona mbona wasiende Turkana sasa sioni wakienda Turkana sasa nimeingia mambo ya kuelimisha watoto sasa sioni mtu akienda Turkana so ni, imebidi niache kukasirika nijiokote tena ninde Turkana nikaone watu wangu mimi namshukuru sana uh, bwana Sonko uh, Mungu akubariki sana popote ulipo mheshimiwa yeah Okay, uh, maneno yako ya mwisho pengine kwa mashabiki zako na watu wote ambao wanakufuatilia na kukushow love na support. Uh, kile ningependa kusema ni kwamba watu waheshimu familia na watu waombe familia. Sio ya kwamba mtu ukisikia kitu kidogo kuhusu familia yangu unachukua inakuwa kama ndio mada yako, inakuwa kama ndio agenda yako. Wewe ukiamka kila siku, agenda yako ni familia ya kwangu. Familia imekuwa ni uh, the target ya the devil kwa sababu it's only the family that makes a, a clan the clan makes a society the society makes a nation so we pray for not division but we just pray that all our families uh, get together tuombe uh, ndoa zetu uh, ndoa inafanya kazi i know you can't get married if you're not in love with marriage and um, let's all pray for everyone to get a partner kwa wale ambao watakuja kwa harusi yangu tafadhali usijifanye kwamba hako there hako na kila kitu na haitaji gift basi utakosa kuingia utakapokuja mkono mtupu makana nake mkono mtupu haulambwi mm. <laughs> password ni gift sorry password ya kuingia ni gift eh password ya kuingia ni gift kama una gift ndugu yangu usikuje eh